नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत सायन्स स्टडी विथ शिवदास हायलाईट्स लेक्चर थ्री अँड फोर्थ आपण आज घेणार आहोत मित्रांनो कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पहिला चॅप्टर आणि दुसऱ्या चॅप्टर पाहायला पाहिलेला आहे सामान्य विज्ञान इयत्ता आठवीमध्ये अतिशय सोप्या रीतीने ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमी हा सुत्य उपक्रम घेऊन आलेले महाराष्ट्रातील तमाम विद्यार्थ्यांना सायन्स स्टडी विथ शिवदास अतिशय सोप्या रीतीने चला तर पाहूया आजचा लेक्चरचा थर्ड आणि फोर्थ चॅप्टर तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अनुक्रमाने काय मी तुम्हाला दाखवतोय बल व दाब आणि दारा विद्युत आणि चुंबकत्व हे दोन चॅप्टर आपण आज घेणार आहोत तिसरं आणि हे चौथा चॅप्टर आपण क्लिअर करणार होतो मित्रांनो आज आणि त्याच्यामध्ये अनुषंगाने आपल्याला कळेल की बल व दाब आणि दारा विद्युत आणि चुंबकत्व अतिशय सोप्या रीतीने समजून घेणार आहोत चला तर मग पाहूया आजच्या इयत्ता आठवी सामान्य विज्ञान स्टडी विथ शिवदास तर स्क्रीनवर पाहू शकता मित्रांनो बल व दाब स्थिर वस्तूवर बल कार्यात नसेल तर ती स्थिर राहते गतिमान वस्तूवर बल कार्यात नसेल तर ती त्याच वेगाने राहते व त्याच दिशेने ती पुढे जात असते हा न्यूटनचा कितवा नियम आहे मित्रांनो हा न्यूटनचा गतिविशेष पहिला नियम आहे हा तुम्ही समजून घेऊ शकता मित्रांनो बघा जर एखाद्या गोष्टीला आपण जर अडथळा नाही आणला किंवा स्टॉप नाही केलं तर ती त्याच स्पीडमध्ये त्याच गतीमध्ये पुढे जात असते ओके हा न्यूटनचा पहिला नियम सांगतोय परत एकदा वाचा स्थिर वस्तूवर बल कार्य नसेल म्हणजे एखादी वस्तू स्थिर असेल समजा इथं चित्रामध्ये दिसत असेल ही कार स्थिर आहे त्यावर हा माणूस काय करतोय बल लावतोय ज्या वेळेस तो बल लावत असेल तेव्हा स्थिर गती काय होते ती स्पीडमध्ये होते आणि गतिमान वस्तूवर बल कार्यात असं नसेल तर ती त्याच वेगाने त्याच दिशेने सतत पुढे जात असते ह्या न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम आहे हे बघा आता इथं मुलगा दाखवतोय बॉलला किक मारतोय जर त्या बस स्पीड जर मारली आणि किक जर मारली जोपर्यंत फोर्स आहे तोपर्यंत ती काय त्याच कार्यातमध्ये राहणार मध्येच थांबणार नाही कळलं मित्रांनो म्हणजेच ज्याप्रमाणे कार असेल बॉल असेल किंवा एखाद्या वेळेस विचार जर केला की आपण एखादा वस्तू फेकली असेल जर ती कार्य नसेल तर ती स्थिरच राहते ओके आणि जर बल प्रयुक्त झाले या कार्यसारखा आणि बॉल सारखं तर ती वेग त्याच वेगाने पुढे जाते जोपर्यंत तिला अडथळा येणार नाही हा कतिविषय पहिला नियम आहे कळलं मित्रांनो नंतर बघूया मित्रांनो ज्या प्रकारचे लोचिंबक असेल संपर्क बल असंपर्क बल म्हणजेच काय एखाद्या संपर्कात येऊन ग चुंबकीय बल असेल किंवा घर्षण बल असेल किंवा गुरुत्वाकर्षण बल असेल मित्रांनो तुम्हाला इथे दिसत असेल की चुंबकत्व असेल घर्षण बल असेल किंवा गुरुत्वाकर्षण बल असेल अशा तीन प्रकारच्या घटनामध्ये आपल्याला समजून घेता येते मित्रांनो की दोन वस्तूमध्ये संपर्क नसला तरी त्या दोन वस्तूमध्ये बल प्रयुक्त होताना दिसतात अशा बलास असंपर्क बल म्हणतात म्हणजे कुठलाच संपर्क नाही याच्यात दोघामध्ये तरी संपर्क बल तिथं असंपर्क बल आणि असंपर्क बल हे क्रिएट होऊ शकतात म्हणजेच मित्रांनो समजून घ्या एखाद्या चेंडू टेबलावर ठेवून त्याला हलकाच धक्का मारला तर तो पुढे जाऊन संत होत थांबतो सपाट रस्त्यावर पळणारी मोटारचा इंजिन बंद केल्यावर थोडे अंतर जाऊन थांबते टेबलाचा व जमिनीचा पृष्ठभाग आणि त्यावर गतिमान असणारी वस्तू यांच्यामधील घर्षण बलामुळे हे घडतं लक्षात घ्या मित्रांनो जर एखादी वस्तू आपण एखादा नाना असेल टेबलावर ठेवला आणि त्याचा टिस्की मारली तर तो काही क्षण पुढे जातो जोपर्यंत फोर्स आहे आणि नंतर काही वेळा थांबतो असं का होतं त्याचं कारण इथं दिलेलं आहे मित्रांनो तो समजून घ्या इथं दिलेलं आहे जर कारण का एखादी मोठार असेल ती काही स्पीडनं पुढे जाते आणि मध्येच तिथं स्टॉप होते कारण काय होतं मित्रांनो हे टेबल किंवा ही रस्ता आणि या कारच टायरमध्ये होणारं काय होतं ते घर्षण आणि त्यामुळे ते काय होतं तिथं गाडी ती थांबायचा उशीर लागतो त्यामुळे गाडी जरी थांबली तरी पुढे जाऊन थोडं क्षण एक क्षणभर पुढे जाऊन ती थांबते म्हणजे ते घर्षणावर डिपेंड असतं त्यामुळे घर्षण बल नसतं तर न्यूटनचा पहिल्या गतिविषयक नियमानुसार वस्तू गतिमान राहिली असती आणि घर्षण बल रोजच्या जीवनात अतिशय उपयुक्त आहे मित्रांनो जमिनीवर चालताना पावन आपण पावलं आणि जमीन मागे ढकत असतो घर्षण नसेल तर आपण घसरून पुढं व चालू शकणार नाही हे घर्षण बलाचं अतिशय उपयुक्त उदाहरण आहे मित्रांनो तसेच मित्रांनो हे बघा इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे दिलेले आहेत असंपर्क बलाचे उदाहरण स्पर्धा परीक्षेमध्ये जेव्हा स्पेशली एम पी सी चा विचार करतो राज्यसेवा आणि सरळ याच्यामध्ये ह्या प्रयोगावर जास्त लक्ष द्यायचं नाही मित्रांनो आणि मी जे अंडरलाईन केलं मित्रांनो त्यावरच भर त्याच्या नोट्स काढायला विसरू नका किंवा जे मी अंडरलाईन केलेलं आहे ते हायलाईट्स केलेलं आहे ते फक्त साईडला लिहून जरी काढलं तरी त्या प्रमाणात तुमचा अभ्यास शंभर टक्के येऊ याची मी गॅरंटी देतो मित्रांनो लक्षात घ्या आता एखाद्या वस्तूवर एकापेक्षा अधिक बल प्रयुक्त होत असतील तर त्या वस्तूवर होणारा परिणाम हा त्यावर प्रयुक्त निबळ बलाशी काय असतो समानुपाती असतो आणि त्या बलामुळे ते होत असतं मित्रांनो लक्षात घ्या तसेच बलामुळे जी स्थिर वस्तू गती मिळते आता एखादी वस्तू स्थिर आहे आणि तिला वस्तूला काय मिळते गती मिळते एखादी वस्तू स्थिर असताना मी तिला जर गती दिली मित्रांनो फोर्स लावला ती काय करते पुढं 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 जायचा विचार करते लक्षात येईल मित्रांनो आणि गतिमान वस्तू चाल व दिशा बदलते त्याचप्रमाणे गतिमान वस्तू थांबविण्यासाठी सुद्धा बल आवश्यक असतं त्यामुळे वस्तूचा आकारही बदलू शकतो साधं सोपं उदाहरण आहे मित्रांनो कणिंग मताना कणकेच्या
नक्की का है इनर्शिया हा खूब महत्वा है मित्रों इनर्शिया बला की वस्तु की स्थिति बदलने ही अपन पाले है तो बलाशिया वस्तु गति ज्या स्थित है त्या स्थितीत राहण्याची प्रवृत्ती दाखवतात त्याला इनर्शियामध्ये जडत तो आपण जर समजा म्हणतो नाही का त्याला की काम सांगल्यानंतर तो जर कळत नसेल आणि जागचा हालत नसेल तर काय म्हणतो काय जडतो भरलं याच्या अंगात असं म्हणतो ना किंवा काय जडतो आहे का जड आहे रहा या प्रमाणात म्हणजे तो जर एखादी प्रयुक्त म्हणजे बाहेरील बहर कुठं लागत नसताना सुद्धा जर त्या सिच्युएशन त्याची म्हणजे स्थिती बदलत नसेल तर तो जडतो इनर्शियामध्ये येतो मित्रांनो लक्षात येत असेल तुम्हाला पुढचं पाहूया आता जो वस्तू जरी गतीच्या स्थितीमध्ये आहे त्याच गतीमध्ये राहण्याच्या प्रवृत्तीला जडवतो म्हणतात प्रत्येक उदाहरण दिले मित्रांनो हा प्रश्न राज्यसेवा पी एस आय एस टी आय कंबाईन महापरीक्षाच्या आरोग्य विभाग अशा सर्व एक्झाममध्ये विचारला जाणारच आहे शंभर टक्के मित्रांनो किंवा डेफिनेशन तरी विचारतात त्याच्यापैकी काय विचारतात डेफिनेशन ती जडत्व म्हणजे काय म्हणूनच बाहेरून बल प्रयुक्त न केल्यास स्थितीत वस्तू स्थिर राहते व गतिमान वस्तू ते गतिमान होते अशा याला जडत्व असे म्हणतात जडत्व असे नियम दिलेत मित्रांनो विरामावस्थित जडत्व जड गतीचे जडत्व आणि दिशेचे जडत्व म्हणजेच काय मित्रांनो जर समजा वस्तूच्या ज्या स्वभाव गुणधर्मामुळे म्हणजे एखादा स्वभावच आहे ते आपल्याला विरामावस्थे बदल करू शकत नाही उदाहरणार्थ बस अचानक सुरू झाल्यास प्रवासी मागच्या दिशेने फुटले जातात मला माहिती आहे मित्रांनो आपण जर सीटवर बसलो आणि एखादा अचानक ड्रायव्हर गाडी चालू केली आपल्या अननोनली तर आपण मागं जातो आणि मग पुढे व्यवस्थितरित्या सूट होतो तिथे बरोबर कळतंय मित्रांनो लक्षात येते अतिशय साधे सोपे उदाहरणं देऊन मी तुम्हाला सायन्स शिकवण्याचा प्रयत्न करतो इथे जरी तुम्हाला काही अडचण असली तर फक्त कॉमेंट्स बॉक्समध्ये टाका कुठल्या जिल्ह्यापर्यंत तुम्ही अभ्यास करता ते सांगा किंवा काय अडचण असेल सायन्सबद्दल ते पण सांगायला विसरू नका अतिशय फ्री ऑफ कॉस्ट आम्ही हा स्कोर देतो मित्रांनो ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमी ऑलवेज तुमचं वेलकम करेल अशा बाबतीत गतीचे जडत्व काय तर वस्तूच्या ज्या स्वभावामध्ये गणधर्म गतिमान अवस्थेत आढळतात होऊ शकत नाही त्यास गतीचे जडत्व म्हणतात उदाहरणार्थ मित्रांनो फिरणारा विजेचा पंखा बंद केल्यानंतर काय फिरत असतो ना अगदी करेक्ट आहे मित्रांनो बस अचानक थांबल्यास बसमध्ये प्रवासी पुढच्या दिशेने फेकले जातात बघा मित्रांनो स्टार्ट होताना सुद्धा आपण मागे घेतले जातो आणि थांबताना सुद्धा अचानक ब्रेक दाबला आपण पुढे जातो म्हणजेच काय गतीचे जडवत वस्तू ज्या स्वाभाविक गुणधर्मा गतिमान असते त्या बदलमध्ये ते करण्यास बदल करण्यास सहजासहजी ते होत नाही त्यामुळे आपण पुढे जातो किंवा मागे येतो लक्षात येते आता बघा दिशेचे जडत्व आता हे दिशेत जडत्व हे एक्झामला विचारलेलं एकदा मित्रांनो वस्तूच्या ज्या स्वाभाविक गुणधर्मामुळे ती आपल्या गतीचे दिशा बदलू शकत नाही त्याच दिशेचे जडत्व म्हणतात उदाहरणार्थ वाहन सरळ रेषेत गतिमान असताना अचानक वळण घेतल्यास प्रवासी विरुद्ध दिशेला फेकले जातात बरोबर मित्रांनो सेंट्रिफिकल किंवा सेंट्रिफ्युगल अशा फोर्समध्ये असतं किंवा तुम्ही बघत बघू शकता मित्रांनो अरुंद जर वळणाचा रस्ता असेल तर किंवा घाटाचा रस्ता असेल तेव्हा आपलं एक लेफ्ट किंवा राईट हसत हसत टर्न होतो तेव्हा असं भास होतं आपल्याला की आपण तिकडे टॅन दिशेला जातोय कारण हे जडत दिशेचं जडत्व त्यास कारणी होत असतं त्यामागे हे विज्ञान आहे मित्रांनो समजलं मित्रांनो हे समजून घ्या आणि मी जेवढे अंडरलाईन केले ना ते साईडला फक्त अभ्यासाठी साईडला काढून ठेवा नंतर अजून एक बघा मित्रांनो एकक क्षेत्रफळ लंब दिशेत प्रयुक्त असणाऱ्या बलास प्रेशर असे म्हणतात कधी कधी राज्यसेवेत आज प्रेशरचे उदाहरण सुद्धा विचारले मित्रांनो आणि ते खूप महत्वाचं आहे दाब बरोबर बल आणि बल बागेले ज्यावर बल प्रयुक्त केले आहे ते क्षेत्रफळ म्हणजेच काय मित्रांनो जेवढा क्षेत्रफळ जास्त तेवढा दाब कमी आणि जेवढा क्षेत्रफळ कमी तेवढा दाब जास्त म्हणजेच काय मित्रांनो उदाहरण देऊन सांगतो तुम्हाला बलाचे एकक का सध्या आपण केवळ एखाद्या पृष्ठभागात त्यास लंब असलेल्या बलाचा विचार करत असतो बघा मित्रांनो जर आपण एखाद्या मोठ्या अवजाराला किंवा एखाद्या खेळ्याला जर ठोकत असू तर त्याचा जर पृष्ठभाग मोठा असेल तर खेळ्या ठोकायला वेळ लागेल आणि जर त्याचा पृष्ठभाग छोटा असेल आणि हातोडी मोठी असेल तर लगेच खेळा जमिनीमध्ये किंवा भिंतीमध्ये रुततो असा अर्थ काय जर बलाचे एसआय बदलते एक किंवा न्यूटन आहे आणि क्षेत्रफळाचे एकक हे मीटर स्क्वेअर आहे किंवा चौरस मीटर आहे म्हणजे ह्या क्षेत्रफळानुसार आपण जे आता मगाशी उदाहरण घेतलं त्या बलाचं हे उदाहरण कळतं मित्रांनो तुम्हाला इथं उदाहरण देतो आधी तुम्हाला मी म्हणून एका दबा म्हणून दाबाचे एक काय न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असे म्हणतात त्यालाच पास्कल असे म्हणतात मित्रांनो काय म्हणतात पास्कल आणि एक बार बरोबर दहा टेन टू द फायू फायू म्हणजे पास्कल ही दाब आधीच राशी आहे म्हणजे त्याला दिशेचा काय लागतं आधीच राशी म्हणजे काय मित्रांनो मला तुम्ही समजून सांगणार आहात मी तुम्हाला डिटेल मी सांगणार नाही तर आणि तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा की आधीच राशीला दिशेची गरज असते का नसते ओके लक्षात येते मित्रांनो नंतर क्षेत्रफळ वाढीला की किंवा की त्याच बलाला दाब कमी होतो आणि क्षेत्रफळ कमी झाले की त्या बलाला दाब वाढतो मी मित्रांनो मग अशी उदाहरण दिलं तर तुम्हाला खेळायचं मी आता तेच उदाहरण तुम्हाला परत त्या दुसऱ्या अनुषंगाने देतोय मी तुम्हाला उंठाच्या पायाचे तळवे पसरट असतात सगळ्यालाच माहीत आहे त्यामुळे उंठाचे वजन अधिक पृष्ठभावावर पडते आणि वाळूवर पडणारा दाब कमी होतो म्हणून उंठाचे पाय वाळ घुसत नाहीत
अवघड जातं लक्षात मित्रांनो आता पुढचा भाग बघूया याच्यात द्रावाचा किंवा प्रेशर ऑफ लिक्विड असं दिलेलं आहे हे काही इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो मी फक्त अंडरलाईन केलं तेवढ्यावरच फोकस करा परत परत तुम्हाला हेच माझं सांगणं आहे सर्व द्रव्य आणि वायू यांना द्रायू अशी संज्ञा आहे पात्रातील द्रायू वायूच्या सर्वच पृष्ठभागावर भिंतीवर आणि तळावर आतून दाब प्रयुक्त करत असतात आणि बंदिस्त अशा दिलेल्या वस्तुमानाच्या द्रव्यामध्ये दाब सर्व दिशांना स्वरूप प्रमाणात प्रयुक्त असतो म्हणजे वायूचा दाब प्रेशर ऑफ प्रेशर आहे याचं उदाहरण सांगतो म्हणजे मित्रांनो गॅस ऑफ प्रेशर म्हणजे काय असतं लक्षात घ्या एक एखादा फुगा फुगलेला असतो मित्रांनो फुगा हा सर्व बाजूने सारखाच फुगतो असं असते का वरतून चांगला फुगलाय मध्येच ब चपटा झालाय किंवा खालून चपटा झालाय असं नसतं जेव्हा तो इंटरनली फोर्स देत असतो काय वायू म्हणजे गॅस तो सर्व बाजूने समतालच दिसतो म्हणजे सारखाच समतल म्हणजे सारखाच प्रेशर देत असतो त्यामुळे फुगा हा आपल्याला गोलाकार दिसतो आणि छान दिसतो कारण त्याचा वायू हा सगळं इंटरनल फोर्स आहे ते आतून बल हे प्रयुक्त बल करत असतात ते लक्षात येते मित्रांनो तसं एक नेक्स्ट आहे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आता ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर बघूया मित्रांनो पृथ्वीवर सर्व बाजूने हवेचे वातावरण आहे तुम्हाला माहिती आहे पृथ्वी आहे सर्व बाजूने काय हवेचं वातावरण असणार आहे याच आवरणाला वातावरण असे म्हणतात पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून सुमारे सोळा किलोमीटर उंचीपर्यंत मित्रांनो हे अतिशय महत्व आहे सोळा किलोमीटर उंचीचे प्रश्न नेहमी नेहमी विचारतात सोळा किलोमीटर उंचीपर्यंत हे वातावरण आहे त्यामुळे सुमारे चारशे किलोमीटरपर्यंत ही अतिशय विरळ स्वरूपात असते म्हणजे सोळा ते मिनिमम मॅक्झिमम दिलेला आहे मित्रांनो सोळा ते चारशे असं मिनिमम टू मॅक्झिमम असं ते गणित काढलेलं आहे त्यांनी आणि हवे नि निर्माण झालेल्या दाबाला काय म्हणतात वातावरणी दाब असे म्हणतात बरं एक्झामला काय विचारतात मित्रांनो हे दोन विचारतात सोळा किलोमीटर ते चारशे किलोमीटर आणि ते फुग्याचं उदाहरण म्हणजे वायूचा दाब हे दोन उदाहरणं शंभर ते विचारतात नंतर बघा मित्रांनो समुद्रसपाटीपासून असणाऱ्या हवेच्या दाबाला एक ॲटमॉस्फिअर म्हणतात जसे जसे समुद्रसपाटीपासून वर जाऊ तस तस हवेचा दाब काय होतो कमी होत असतो मित्रांनो आणि एक ऍटमॉस्फिअर बरोबर वन झिरो वन इंटू टेन टू पावर थ्री पास्कल म्हणजेच एक बार बरोबर आणि एक वन थर्ड म्हणजे टेन टू पावर थर्ड एम बी आर होतो त्याचं लक्षात येते मित्रांनो ह्याचं मी तुम्हाला उदाहरण देऊन सांगतो इथं बघा तसंच एक एम बी आर म्हणजे टेन टू पावर टू पास्कल हेक्टो पॅक्सकल म्हणतात त्याला मित्रांनो आणि वातावरणीय दाब किंवा हेक्टो पॅक्सकल या एककामध्ये सांगितला जातो वातावरणीय दाब हवेतील एखाद्या बिंदूवर सर्व बाजूने असतो हा दाब कसा तयार होतो एखाद्या बंदिस्त पात्रात हवा असल्यास हवेची रेणू यादृच्छिक पद्धतीने गतीच्या देत सगळं दाबाला कारणीभूत असतं मित्रांनो इथं उदाहरण देऊन सांगितलं वातावरणीय दाब आणि समुद्रसपाटीचं उदाहरण घेतलेलं आहे मित्रांनो दाबाचं माप मापन केलेलं आहे जसं जसं समुद्रपट उंचीवर बदलतो तसं तसा वातावरणाचा दाब ह्या जसं जसं वर जावं तसं तसं वेगवेगळा बदलत राहतो मित्रांनो त्याचं हेच उदाहरण देऊन सांगितलेलं आहे समजून घ्या नेक्स्ट बघा मित्रांनो वातावरणीय दाब क्लाउड बल किंवा बॉयंटिस प्रोस असे दोन उदाहरण इथं पाहणार होतो आपण आता एक मीटर स्क्वेअर पृष्ठभाग असलेल्या टेबलावर समुद्रसपाटीस एकशे एक इंटू टेन टू पावर थ्री पास्कल इतका दाब प्रयुक्त असतो हे प्रश्न हे जे सेंटर्स आहे मित्रांनो डायरेक्टली पाठ करा मित्रांनो एस टी आय पी एस आय कंबाईनला हा विचारू शकतात मित्रांनो एकशे एक इंटू टेन टू टू पावर थर्ड पास्कल इतका दाब प्रयुक्त असतो एक मीटर स्क्वेअर पृष्ठभागावर किंवा टेबलावर समुद्रसपाटीस लक्षात घ्या समुद्रसपाटीस हे विचारू शकतात मित्रांनो त्यामध्ये एक काय म्हणतो आपण त्याला डायग्रामॅटिक क्लॅफिकेशन म्हणू शकतो आपण त्याला त्याची आवश्यकता नाही मित्रांनो फक्त कन्सेप्ट जरी कळून उत्तर काढायची ट्रिक जरी कळली तरी आपल्याला सायन्सबद्दल काही पीएच डी करायची नाही मित्रांनो फक्त राज्यसेवा आणि किंवा येणाऱ्या कंबाईनमध्ये सायन्सचे क्वेश्चन आपले टॅकल झाले पाहिजेत आणि ते अगदी बरोबर आले पाहिजे यासाठी हा अठ्ठास आहे समजते मित्रांनो हे फक्त पाठ करा नेक्स्ट बघा मित्रांनो गुरुतीय बल त्याला एफ जी हे संज्ञा आहे मित्रांनो त्याच्या विरुद्ध दिशेने प्रयुक्त अशा बलास चा उपयोग केला जातो मित्रांनो लक्षात येते मोठं करून ठेवतो तुम्हाला दिसेल म्हणून सोपं संतुलित असणार आहे हे बल बाटलीच्या सभोवतालच्या पाण्यातून उद्भवले असणार पाण्यात किंवा अन्य द्रवात किंवा वायत असलेल्या वस्तूवर वरच्या दिशेने प्रयुक्त बलाला प्लावक बल म्हणतात लक्षात घ्या मित्रांनो विहिरीतून पाणी शंताना द्वाराला बांधलेली पाणी पाण्यात पूर्ण बुडालेले असताना सुद्धा जितके हलके वाटते त्यापेक्षा ती पाण्यातून बाहेर काढताना जड का वाटू लागते याचं प्लावक बल कोणत्या गोष्टीला अवलंबून असते हे प्लावक बल आहे मित्रांनो लक्षात येत असेल आपण कुठलीही गोष्ट करताना वजनाच्या मानाने रिकाम्या बाटल्याचे वजन नगण्य आहे अशी बाटली पूर्ण बुडत नाही आणि वरही येत नाही लक्षात घ्या मित्रांनो एखादी बाटली जर उदाहरण दिली मित्रांनो तुम्हाला दाखवतो दिसत असेल अर्धी बाटली भरली असेल किंवा बॉल असेल तो पूर्ण भरत नाही मित्रांनो कारण जेवढं वस्तुमान तेवढंच प्लावक बल तुम्हाला खालून अपोजमेंट करत असतं त्याला आणि त्यामुळे ते पूर्ण बुडत नाही जेवढी पूर्ण बाटली बुडली तर ती पूर्ण खाली तळाशी जाईल आणि त्याप्रमाणे अर्ध बाटली जर भरली असेल ती संतुलित प्रमाणात राहील आणि तेवढंच फोर्स बल तिला प्लाय म्हणजे बियॉन्ड फोर्स म्हणजेच त्याला काय म्हणतात प्लावक बल हे कार्य करतं लक्षात येते मित्रांनो अतिशय सोप्या रीतीने हे सांगितलेलं आपण 
नंतर बघा मित्रांनो गोड्या पाण्याच्या पोहण्याच्या तलावात पोहण्यापेक्षा समुद्राच्या पाण्यात पोहणे अधिक सोपे ऑफकोर्स मित्रांनो कारण की ती क्षारता तेवढीच असते याचे मुख्य कारण म्हणजे समुद्राच्या पाण्याची घनता साध्या पाण्याच्या घनतेपेक्षा जास्त असते मित्रांनो हा जो पार्ट आहे ना हा तुम्हाला पाठ करावाच लागेल किंवा हे दोन तीन वेळेस रिव्हिजन करायचं हे शंभर टक्के राजस्थान ला क्वेश्चन येऊन पण गेलेलं आहे याच्यावर आणि दोन हजार तेरा आणि सतराला याच्यावर क्वेश्चन आलेले आहे लक्षात येते मित्रांनो कारण त्याच क्षार विरगळलेले असतात या पुस्तकात तुम्ही पेल्यामध्ये पाणी भरून त्यात लिंबू सोडल्यास ते बुडते पण चमचे असे दोन चमचे मीठ टाकून ढवळे असतात मात्र लिंबू तरंगते हे अभ्यासले आहे पाण्याची गंथा मिठाने वाढते येथे प्लावक बल गुरुत्वे बलापेक्षा जास्त असते या उदाहरणात काय दिसून येते मित्रांनो लक्षात घ्या याच सेम उदाहरण म्हणजे जहाजावरून आपण प्रवास करू शकतो मग समुद्र जहाज बुडत नाहीत का कारण तो पाण्याची घनता म्हणजे सॉल्टी समुद्र हे समाज समुद्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मीठ तयार होतो तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे त्याची घनता जास्त असते पाण्याची पेक्षा आणि पाण्याची घनतेपेक्षा जास्त असल्यामुळे तो तिथं डायरेक्टली तरंगू शकतात लक्षात येतो मित्रांनो आणि वस्तूचे आकारमान काय द्रवात बुडणाऱ्या वस्तूचे आकारमान जास्त असल्यास प्लावक बल जास्त असते आणि द्रवाची घनता जितकी घनता जास्त तितके प्लावक बल हे जास्त असते मित्रांनो लक्षात येते हे अतिशय महत्वाचं आहे आता आर्किमिडीजचे तत्व पाहून समजून घ्या आर्किमिडीजचे तत्व काय आहे मित्रांनो लक्षात घ्या एखाद जर एखादी वस्तू द्रावामध्ये अंशत किंवा पूर्णतः बुडत असेल तर त्यावर दिलेले त्यावरील दिशेने बल प्रयुक्त होते तुम्हाला ते तर माहिती आहे मित्रांनो हे बल त्या वस्तूने बाजूला सारायला वजनाच्या किंवा द्रवात त्या वजना इतका तेवढंच असते मी साध्या सोप्यात उदाहरण सांगतो मित्रांनो जर आपण एखादा बकडे घेतला आणि त्यात जर एखादा दोऱ्या बांधून दगड सोडला तर त्यामध्ये आपल्याला दिसेल की जर दगडाचं जेवढं वजन आहे तेवढंच पाणी बाहेर फेकलं जातं साध्या सोप्या रेषे समजून घेऊ तेवढंच हे बकेटातलं पाणी बाहेर फेकलं जातं याचा अर्थ एखाद्या वस्तू द्रवामध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः डेफिनेशन प्रमाणे जाऊ त्यावर दिशेने बल प्रयुक्त होतं कारण वरून बल प्रयुक्त करतोय आपण आणि हे बल त्या वस्तूने बाजूला सारलेल्या द्रवाच्या इतक्या वजना इतकेच असते लक्ष ते मित्रांनो तसंच आता बघूया आर्किमिडीज कोण होता याच्याबद्दल सुद्धा एक क्वेश्चन आलेला आहे मित्रांनो अतिशय महत्वाचं आहे व्यक्तिमत्व आर्किमिडीज हे ग्रीक शास्त्रज्ञ होते कर्णखर बुद्धिमत्ता होते मित्रांनो पायचे मूल्य आणि त्याच्या आकडे करून त्यांनी काढलेलं आहे मित्रांनो आणि भौतिक शास्त्राचा तर्फा कप्पी चाके या संबंधी त्यांचे ग्रीक शास्त्रज्ञान रोम सामान्य रोम रोमन सैन्याशी लढताना उपयोगी पडले मित्रांनो आणि भूमिते व यांत्रिक करणामुळे त्याचे काम अधिक प्रसिद्ध झाले कोणामुळे त्याच्यामुळे ते प्रसिद्ध झाले मित्रांनो यांच्यामुळे समजून घ्या अतिशय महत्वाचं आहे मित्रांनो हे आता स्थानासाठी उतरल्यावर बाहेर सोडणारे पाणी पाहून त्यांनावरी तत्वाचा शोध लागला युरेका युरेका करता म्हणजेच मला सापडले मला सापडले असं वाटते त्याच अवस्थेत रस्त्यावर धावले होते मित्रांनो लक्षात घ्या एखादा माणूस डेडिकेटली जर सायन्सचा अभ्यास करतो किंवा सायन्सबद्दल वेडे सायंटिस्ट कशा असतात हे अतिशय जिवंत उदाहरण म्हणता येईल मित्रांनो ते असं बघून घ्या एकदा आणि ह्याचा उपयोग आपल्या आयुष्यात क्लीन घेण्यासाठी नक्की करा मित्रांनो आणि त्याचा आर्किमिक तत्वाचा उपयोग कुठे कुठे होतो पाण्याबुड्या जहाजे किंवा ह्याचा उपयोग त्याचा होतो आणि दैनंदिन जीवनात मित्रांनो अर्धाता मापता मागण्यासाठी किंवा दुधातलं पाणी चेक करण्यासाठी दुग्ध तापमापी किंवा अर्धाता मापीसाठी त्याचा उपयोग होतो लक्षात ठेवून मित्रांनो तसेच आता पुढचा भाग बघूया पदार्थाची घनता व सापेक्ष घनता आता पदार्थाची घनता व सापेक्ष घनता म्हणजे काय घनता म्हणजे काय वस्तू डिवायडेड बाय आकारमान हे घनतेचे एकक आहे मित्रांनो आणि एस आय पद्धतीत त्याला काय म्हणतात के जी बाय एम क्यू आहे पदार्थाची शुद्धता ठरवताना घनता हा गुणधर्म उपयुक्त ठरतो मित्रांनो आणि पदार्थाची सापेक्ष घनता पाण्याच्या घनतेच्या तुलनेत काय होते व्यक्त केली जाते हे दोन उदाहरणं मित्रांनो तुम्ही डायरेक्टली पाठ करा घनता आणि सापेक्ष घनता कारण सापेक्ष घनतेचं उदाहरण एकदा विचारलेलं आहे सापेक्ष घनता म्हणजे काय आहे डायरेक्ट विचारलेल्या पदार्थाची घनता बरोबर पाण्याची घनता हे विचारलं तर मित्रांनो पदार्थाची घनता भागिले पाण्याची घनता हे विचारतातच हे दोन तुम्ही जरी पाठ करायला हरकत नाही मित्रांनो पाठ करून ठेवा नेक्स्ट पहा मित्रांनो हे उदाहरण दिले सोडवलेचं हे जर उदाहरण ते जे सोडवलेत मित्रांनो एकदा उत्तर पाहून घ्या मेथड कशी काढली एकदा पाहून घ्या म्हणजे तुम्हाला काय होईल परीक्षेत जरी आलं ना तर कळेल की मित्रांनो हे कशा प्रकारे काढला हा प्रश्न जसं तसं आलेला मित्रांनो ए पी एस एस टी आला एकदा आलेला आहे क्वेश्चन काढून बघा फक्त आकडेमोड वेगळी केलेली आहे ती त्यामुळे ते उत्तर काढणं सोपं जातं घन आणि घनाचे ठोकळ्याचे क्षेत्रफळ आणि त्याचे डिटेलिंग काढलेलं आहे हा तिसरा चॅप्टर इथे संपलेला आहे मित्रांनो तुम्हाला जर काय अडचणी असेल तर काय विचारत चाल आता बघूया चौथा चॅप्टर धारा विद्युत आणि चुंबकत्व अणूमध्ये ऋण प्रभावित कण व प्रोटोन आणि इलेक्ट्रॉन असतातच मित्रांनो त्यामुळे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह असं आपल्या सभोवतालच्या वस्तूमध्ये विद्युत प्रभाव आपल्याला दिसून येतो ज्या प्रकारे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दिसतात मित्रांनो त्या प्रकारे ते वातावरणात पण तसं प्रवृत्ती दाखवत असतात आणि वागत असतात त्याप्रमाणे बघा मित्रांनो विद्युत असेल विद्युत धारा असेल विद्युत स्थिती की विभावंतर असेल इलेक्ट्रोस्टिक पोटेन्
म्हणजे उच्च पातळीहून कमी पातळीकडे वाहत असतं आणि बिंदूपर्ण वाहनाची त्याची प्रवृत्ती असते त्याच्याच वाहनाच्या दिशा ठरवण्यासाठी या विद्युत पातळीस विद्युत स्थितीची विभव म्हणजे इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल असे म्हणतात काय म्हणतात इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल म्हणतात म्हणजेच विभवांतर दबे दबाची उंची उष्ण व थंड वस्तूच्या तापमानातील फरक त्याचप्रमाणे दोन बिंदूच्या विभातील फरक म्हणजेच विभांतर होय दोन बंदूमधील विभवामध्ये विभवामधील फरक म्हणजे विभांतर म्हणजे मित्रांनो थंड गरम धब्याचं उंच पाणी येऊन येणार पाणी आणि आल्यानंतर थंड पाणी असणार जो फरक दिसतो आपला त्याच्या दोनातील दोन बिंदूमधील विभवामधील फरक त्याला आपण काय म्हणतो विभांतर असे म्हणतो असतो नेक्स्ट पाहा मित्रांनो मी फक्त डेफिनेशन अंडरलाईन करून दिलं तिथे मित्रांनो आणि ते अतिशय महत्वाचं दिलं तेवढाच अभ्यास त्याच्याबद्दल करा विद्युत प्रवाह हा विद्युत प्रवाहित कणांच्या वाहनामुळे निर्माण होतो हे आपण पाहिले एखाद्या तारेतून एक सेकंद किंवा एक वेळा एखाद्या स्पेशल वेळात वाहणाऱ्या विद्युत धाराला एक विद्युत प्रवाह म्हणतात विद्युत प्रवाहाचे एस आय एक कुलोम प्रति सेकंद म्हणजेच एम्पियर हे आहे मित्रांनो पी एस आय एस टीला हा प्रश्न विचारलेला आहे नेहमी नेहमी एकदा पाठ करून ठेवा एक एम्पियर बरोबर एक ए बरोबर वन कुलोम डिवाइड बाय वन सेकंड इज इक्वल टू वन कुलोम ही आधीच राशी आहे मित्रांनो एकदा आधी विचारलं तर एक्झामला ही आधीच राशी कसं दिश राशी त्याबद्दल विचारलं तर मित्रांनो दिशेची गरज असते आणि विद्युत धारा कुठल्या दिशेने आहे त्यामुळे ही विद्युत धारा ही आधीच राशी आहे लक्षात घ्या मित्रांनो नंतर विद्युत घट इलेक्ट्रिक सेल कशाला म्हणतात एखाद्या परिपथामध्ये सतत विद्युत प्रवाहाचा प्रवाह निर्माण करण्यासाठी एका स्रोताची गरज असते असे एक सर्वसाधारणपणे साध्य म्हणजे विद्युत घट होय अशा तिथे मित्रांनो विद्युत घट आणि विद्युत सेल याचं ते त्यांनी सांगितलं आहे तसेच सोलार सेल पण आहे मित्रांनो आणि कोरडा ड्राय सेल पण असतो म्हणजे लक्षात घ्या मित्रांनो त्यावर असलेल्या कंटेंटमध्ये त्याच्या विद्युत प्रवाहाची दिशा ठरलेली असते तसेच तो विद्युत घटापा असला म्हणजे तो सौर ऊर्जेवर चालतो आणि कोरडा विद्युत घट असेल तर तो स्पेशली डिझाईन केलेला असतो धनप्रवाह आणि ऋणप्रवाहामध्ये कार्बन इलेक्ट्रॉट सोडलेले असतात आणि मॅग्नेज डायऑक्साईड असतो त्याच्यामध्ये वायू या प्रकारचे त्याचं डिव्हिजन केलेलं असतं मित्रांनो तुम्हाला समजते ना मित्रांनो विद्युत अपघटनीमध्ये आता नेक्स्ट पाहूया कोरडा विद्युत घटक विद्युत अपघटनीमध्ये ह्या चॅप्टर पहा विद्युत अपघटनीमध्ये धनप्रभारित व ऋणप्रभारित आयन असतात ऑफकोर्स पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह समजून घ्या मित्रांनो लक्षात येते त्याच्यामार्फत विद्युत घन होते ही अपघटनी म्हणजे झिंक क्लोराईड आणि अमोनियम क्लोराईड यांच्या ओल्या मिश्रणातून लग्दातून असतो हा ओला मिश्रण लक्षात येते हा ओला मिश्रणातून असतो ओला लग्द असतो घटाच्या मध्ये बघा ग्राफाईट कांडी असते दिसते इथं ग्राफाईट कांडी असते मित्रांनो आणि ते गटाचे धन टोक असते धन आणि वरती धन आणि खाली ऋण असते मित्रांनो आणि त्याच्याप्रमाणे ही पेस्ट भरली असते ह्या सर्व पदार्थाच्या रासायनिक अभिक्रियाद्वारे दोन टोकामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ही एनर्जी सोडली जाते मित्रांनो तुम्हाला दिसत असेल पॉझिटिव्ह ऋण आणि निगेटिव्ह हे दोन्हीमधून ती रिॲक्शन तयार होते हे ऑप्शन आपण दाखवलेलं मित्रांनो जेव्हा आपल्याला कळत असेल की ड्राय सेल म्हणजे कोरडा विद्युत घटक दिसत असेल तर त्यातून असं कळतं की विद्युत धारा ही पॉझिटिव्हकून निगेटिव्ह आणि निगेटिव्हकून पॉझिटिव्ह जाते कारण याच्यामध्ये झिंक क्लोराईड असेल किंवा त्यामध्ये होणारी अभिक्रिया असेल अमोनियम क्लोराईडची या दोन्हीतून होणाऱ्या रिॲक्शनमध्ये त्याचं विद्युत घटनाचं ही निवांतर होत असतं हे आपण आज पाहिलं मित्रांनो चला तर पुढे पाहूया लेड आम्ल विद्युत घटक त्यालाच इंग्लिशमध्ये लीड ॲसिड सेल सुद्धा म्हणतात मित्रांनो बाजूच्या आकृतीमध्ये तुम्ही दिसत असेल लीड ॲक्सिड डिटेलमध्ये दिलेलं आहे मित्रांनो फक्त जेव्हा स्पर्धा परीक्षेला जाता तुम्ही म्हणजे स्पेशली राज्यसेवा आणि एम पी सी करत असाल आणि त्याच्या त्या कंबाईनसाठी तर ह्याचं फक्त प्रोसेस असेल पाहून घ्या मित्रांनो प्रोसेस कुठल्या अंगानं होऊन जातं ते आणि कुठल्या अंगानं होतं झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 